Кто оскорбил Такера Карлсона? Кто всякие глупости говорил про Илона Маска? Аналогичная ситуация была 85 лет назад. Россия не нападает ни на кого, она отстаивает свою территорию. Даже в Киеве? Даже в Киеве. Украина не может там, превратиться, я не знаю, в Латвию, в совершенную антироссию, но не может такого быть и, и, и продолжать существовать рядом с Россией. Ну, с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Мы в реальной жизни росли, на улице, с друзьями, и это было классно. Друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий огляд і випуск, присвячений російській пропаганді, їхній кринжатині, і, звісно, всьому тому, що вони набрехали про нас, про світ і про себе. Для того, аби нічого не пропустити, не забувайте підписуватись на ютуб-канал Курбанова Лайф. Ну і, звісно, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте так-так авансом, але лишити нам вподобайку. Как хорошо, что в Макеевке не чинят порывы воды на протяжении уже года. Хоть на, можно покататься на этой ледовой горке. Сейчас чуть-чуть подмерзнет, пока еще не сильно замерзла. Ну, короче, в целом... Тут самая скользкая. Я... Ну, короче, вот это все течет и замерзает. Получается реально крутой каток. Поэтому, ребят, кто завтра хочет с утреца э, прям хороший заезд сделать на ногах, Залетайте. Недалеко от моего дома. Спасибо. Спасибо за то, что заботитесь о гражданах. Делайте в это трудное время какие-никакие карусели. Что случилось с нашим домом? Видишь? Вот. Отверстие от пули одно, отверстие второе. Вот что творится здесь. Вот еще отверстие, наверное, от пули. Mm -hmm. Вот отверстие от пули. Ну вот что творится здесь. Генератора, конечно, нет. Второй этаж тоже все облазили. Росіяни брешуть рівно стільки разів, скільки відкривають рота. І це істина не то, яку ми вивчили за останні два роки повномасштабної війни. Ні, ми це знаємо набагато довше. З 2014 року вони вправно використовують слово, підтасовку фактів і псо проти нас. Хоча почати з історії із розп'ятим хлопчиком. Тож нині вони просто виходять на новий рівень. Хоча і деколи вони самі себе компілюють, повторюють і копіпастять. Одним словом, ми кожен день невпинно будемо показувати, як вони зашкварились, як вони набрехали і перекрутили. Для того, щоб знову і знову це збирати у величезну папочку, яка одного дня обов'язково поїде в Гаагу і спрацює проти російської пропаганди. Такими ж мелкими глупцями виглядять всі ці люди. Вони реально нічого не розуміють. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що Україна більше не в центрі мирової політики. У Байдена була прив'язка у сімейки, деньги. Трампа якраз це повод відрізати. У Трампа сейчас замечательный момент сказать, смотрите, я сейчас договорюсь с Путиным, как возилка, Путин, не забирай всю Украину, оставь Львов. Ну, там, условно говоря, на что мы можем сказать, ну, подождите, подождите, подождите. У нас есть четко понятное, прописанное в декабре 2021 года требования. Вот их давайте обсуждать. И это язык, который Трамп понимает. Потому что это язык сделки, язык отношений. Не про то, что сейчас на Украине, это следствие. А то послание декабря 21-го. А Украина, не Украина. Ну какая разница Трампа про Украину? А вот команде Трампа есть разница. Кто оскорбил Такера Карлсона? Кто всякие глупости говорил про Илона Маска? И думает, что потерли цветы и все забудут? Нет. У этих людей хорошие бомбы и про Трампа много чего наговорили. Поэтому самое популярное сегодня сообщение на Украине было «Ой, таки нам!» 
Да, вам и давно уже. Но есть еще одно очень важное звено, без которого вот такого развития событий не было бы. Это чудовищная западная пропаганда. Она заблокировала возможность западной общественности получать правдивую информацию из первых рук. Она заблокировала возможность политическим деятелям на Западе принимать правильные решения. Она заблокировала возможность, да, что уж тут говорить, не только Западу, но и в целом э, мировому сообществу понимать, что происходит вокруг Украины. И вы знаете, это не в первый раз происходит. Аналогичная ситуация была 85 лет назад. Тогда, когда Именно из-за нацистской пропаганды Европа, а потом и весь мир были втянуты в мировую войну. Вот то, что сейчас произошло, именно через инструменты пропаганды, западной пропаганды, сначала был развязан кровавый конфликт на Украине через провокации, через госперевороты, через подставных якобы украинских политиков, а на самом деле они не украинские политики, а американские, канадские чиновники и сотрудники спецслужб. И все шло к тому, чтобы вообще втянуть в эту ситуацию мир. По-разному. Через санкционную политику, через э, дестабилизацию продовольственной безопасности, через уничтожение стабильных энергетических потоков и энергетического взаимодействия. Мы помним, как это было 85 лет назад. Начиналось с того же самого. Поэтому, когда мы ставим вопрос о правде, это вопрос не праздный и не философский. От правды, ее распространения и возможности ее получать зависит мир и, в принципе, будущее не только будущих поколений, но и планеты, учитывая, что в отличие от ситуации 85-летней давности, сейчас большое количество государств обладает ядерным оружием. Спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что сейчас как можно больше людей в Украине меня услышат. Подумайте, пожалуйста, о том, что дальше... Я говорю об этом в каждом эфире, в каждом ролике. Еще раз, не потому что я там поддерживаю Россию или Украину. Меня вот часто спрашивают, Диана, вы украинка или вы, 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 или там, вы, вы все же укра... гражданка Украины или Россия? Я гражданка Украины, я украинка. Но в этой войне я за людей. И я уверена, что Россия и Украина могут сосуществовать только на основе каких-то э, либо взаимовыгодных, либо хотя бы взаимного уважения отношениях. Не будет, не может быть там стены, не может быть, э, Украина не может там, превратиться, не знаю, в Латвию, в, в совершенную антироссию, но ну, не может такого быть и, 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 и продолжать существовать рядом с Россией. Это будет означать развал России, это будет означать экзистенциальную угрозу. Пожалуйста, на трибуну, уважаемый Михаил Альбертович, Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте. Вот сейчас Уральский федеральный университет целую программу сделал для родителей студентов. У нас ведь этого не было в наше время. И даже после нас еще долго... Поддержки. Нет, Нет. Там э, вплоть до того, что ребеночка можно отдать, пока ты занимаешься, э, создано условие для этого. Сейчас очень интересно, мы посмотрим, как они это все создадут, и будем следить за Уральским федеральным университетом. И если Уральский федеральный университет создает условия для мамы, и студентки, то он создает и в какой-то степени рекламный продукт, что рожать можно, и ты можешь учиться, быть очень умной студенткой, даже отличницей, а ребеночек немножечко побудет под присмотром. Это тяжело, наверное, это очень тяжело, но Сейчас этому уделяется внимание. Вот у нас на конференции как раз по медиации выступал проректор Лаевский, который по воспитательной работе, он сказал, мы очень сейчас серьезно обсуждаем всю программу семей, поддержки семей студенческих, но вот именно программу мам, которые хотели бы выйти после рождения ребенка значит, на занятия, мы сегодня делаем в первую очередь. Хорошо, а другие... 
прочла новость, что власти Финляндии, это сообщает их общественный вещатель Финляндии, власти Финляндии предложили НАТО разместить в страну базу разведывательных беспилотников для сбора информации вдоль границы с Россией. Понятно, что, наверное, эту информацию еще нужно проверять, но, тем не менее, вот ссылка на общественного вещателя Финляндии. Ну, надо проверять. Ведь, если вы помните заявление, я не помню, по-моему, это был президент Финляндии, в момент, когда они вступали в НАТО, они говорили о том, что Финляндия не будет у себя размещать никакие, никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ. Это были официальные заявления. Их легко вспомнить. Это не что иное, как элементы военной инфраструктуры. Вот, поэтому здесь нужно, нужно четко проверять и смотреть. Надули. Просто нагло обманули. Сегодня как мать, и говорю я всем нашим девочкам, нашим матерям о том, что мы сегодня первые, кто должен показать пример, как ценить подвиг наших сыновей, не обнулять его и в первую очередь жить. Вот жить как бы не больно было, не горько, открывать глаза каждый день и жить. Он реальный герой, парень ваш. Он сознательно, сознательно делал то, ради чего он ушел из жизни, посвятил свою жизнь. Есть прекрасный внук, три года, который во всем копирует папу. И я на него смотрю и понимаю, что... Ну что понимаю, я смотрю и пытаюсь дальше улыбаться, говорит, потому что это практически одно лицо. И когда Андрей женился, я всегда говорила, что я знаю характер Андрея, заводной такой, такой экстремальный, он все время жизнь пробовал. Жестко, четко, конкретно. И я всегда говорила, что у меня самая лучшая невестка, потому что у меня один такой сын. Все ваша профессиональная жизнь связана с Дальним Востоком, с Еврейской автономной областью, где вы доросли до заместителя, председателя правительства этого субъекта федерации. Хочу вам предложить вернуться на свою малую родину в качестве руководителя региона. Владимир Владимирович, я признательна и благодарна вам за такое доверие. Для меня это и неожиданно, и высокая ответственность. Я, я сделаю все возможное, если честно, хочется добавить и невозможное, чтобы оправдать ваше доверие, чтобы быть достойной памяти своего сына, который верно служил Отечеству. Конечно же, чтобы быть достойной своей страны. Русский говоря, не дай мне Бог подвести вас и жителей своего родного региона. Соціальні мережі для росіян – це як вікно або двері в пекло. Ну, в принципі, в пеклі вони і так живуть, але лише через них ми дізнаємося, що насправді відбувається за Парєбріком і на московських болотах. Неймовірне дзеркало. Здається, що російська пропаганда кожен день розповідає про одне, а як почнеш копати і дивитися, що самі росіяни викладають в соціальній мережі, як вони показують своє життя, як вони коментують все, що відбувається, диво даєшся, як вони не помічають цієї відмінності. Особисто я давним-давно переконалася, що їхні соціальні мережі треба не тільки вирізати і демонструвати, і аналізувати в нашій програмі, а ще й, звісно, перекладати і тиражувати, показувати це як кунсткамеру на заході. Одним словом, те, чим найбільше ми були здивовані, шоковані, і, здається, кожен раз, що вони не можуть пробити більшого дна, але ми заходимо в соціальні мережі, знаходимо росіян і розуміємо, ні, в цю гру вони можуть грати безкінечно. Мои, сегодня мы с вами будем делать шлем, который способен защитить нас от внешних врагов. Я приветствую вас, и вместе со мной вас приветствуют активисты нашего школьного первичного отделения РДДМ. Всем привет! Сегодня мы с вами изготовили шлем Отечества. Изготовление шлема – это не только полезное и увлекательное занятие, но еще и необходимость защиты. Такой шлем вас может защитить от внешней угрозы. Пусть шлем, который сделаете вы сами собственными руками, станет средством защиты от внешних врагов нашей прекрасной страны.
Блин, куда ни плюнь, везде виноват СССР. Вы, Совковы, и туда-сюда, блин. А вот если на то пошло, давайте правде в глаза посмотрим. А, нацики, вы, блин, которые сидите там, а, что-то обвиняете во всем СССР, жалуетесь на те времена и так далее. Вот я лично ребенок из СССР. И давайте вас всех возьмем. 90% из вас на сегодняшний день проживают в квартирах, которые были построены при вот этом самом совке, как вы говорите. И которые вам оставили ваши родные. Это потом уже приватизация пошла, и все начали приватизировать их. А так это совковые квартиры, понимаете, в которых вы проживаете. Если 20% из вас кто-то купил свое жилье частное, остальные все проживаете вот в этой квартире. Потом, когда что-то случается... Бежите к какому специалисту? К взрослому, который еще при совке учился. Вы считаете его опытнее, понимаете? Вы больше ему доверяете, чем молодым специалистам. Хотя молодые специалисты тоже неплохие, но вы бежите к тем. У них есть опыт, они больше знают. А потом, что вам сделал совок, как вы его называете, СССР? Чем вам не нравилось это время? А? <клёх> Расскажите мне. Тем, что мы детей могли спокойно отпускать на улице, не боясь. Что там какие-нибудь квадроберы попадутся, или украдут, не дай бог, ребенка, или еще что-то случится. Этим вам не нравится? Спокойствие? Чем вам не, нравилось, не нравится СССР? Образование было какое-то не такое, образование было классное, причем бесплатное, заметьте. <coughs> Детские сады были бесплатны, все было тогда доступно. Потом опять вот это вот началось. А, в России нету сливочного масла. Опять за презерватив вы разговариваете. Вы вообще больные, нет на голову люди. Нацисты, вот я сейчас к вам обращаюсь. Вот вы действительно, реально, вы дебилы. Еще за это на меня напишите заявление. Вот я вам говорю, нацисты, нацики, вы дебилы, понимаете? В России нет презерватива, блядь, эта тема, бля. Ну, я вас поздравляю, я вам еще раз повторю, бля. Вместо 150 миллионов населения страны теперь будет 300. Вас это радует? Сливочного масла нету. Да все там есть, успокойтесь. Там прилавки полные. И в вашей фирме вот этот заграничный товар, все там лежит. Не переживайте. Вы что думаете? Все взяли вот так вот и отказались. Да у них в России такой оборот, такая торговля. Какой, бля, какой бренд, какая это откажется от этого? Прекратите, не смешите, блин, как говорится. Сказала бы сейчас, просто выражаться не хочу. Я ребенок Советского Союза, и такое детство, которое было у меня, я пожелаю каждому ребенку. Мы не в телефонах росли, мы в реальной жизни росли, на улице с друзьями, и это было классно. Приветствую всех, и в данном видео я хочу обратиться к министру обороны Российской Федерации, к Андрею Ремовичу Белоусову. Уважаемый Андрей Ремович, я вас очень прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации. С 29 мая 2023 года я заключил контракт со 114-й отдельной мотострелковой бригадой. Это Донецк, Донецкая Народная Республика. С ноября месяца прошлого года мне перестали выплачивать в полном объеме денежные довольствия. За подписание контракта, положенная президентская выплата в размере 195 тысяч рублей, мне также до сих пор не выплачено. Не предоставлялось своевременно лечение. Два раза я переболел, находясь в зоне проведения специальной военной операции пневмонии и коронавирусной инфекции. Лечения должного никакого не было. Отпуск вовремя мне также не был предоставлен, который положен спустя 6 месяцев после прохождения службы. И вот спустя 11 месяцев мне наконец-таки предоставили отпуск. И после основного отпуска я обратно не вернулся в расположение части. Почему? Я сейчас буду рассказывать, то есть показывать, предоставлять документы официальные от надзорных органов, где вы все сами наглядно сможете увидеть, где все доводы и факты подтверждены. Также у меня... Очень сильно приболела мама, которая проживает одна. С прошлого года она является инвалидом. Буквально сегодня, у нас на календаре 5 ноября 2024 год, сегодня маме инвалидность была продлена еще на год. А я нахожусь вот в таком вот подвешенном состоянии. Неоднократно обращался 
через электронную почту, писал обращение на ваше имя, уважаемый Андрей Ремович, писал в Министерство обороны, но результата до сих пор нет. То есть надзорные органы все нарушения, все факты установили, выявили, но по каким-то причинам они не могут обязать командование войсковой части меня уволить. То есть и получается, что я сейчас нахожусь в подвешенном состоянии. То есть я не знаю. То есть получается, что какие-то документы приходят о том, что я якобы самовольно оставил часть. Но у меня есть подтверждающие документы, опять же повторюсь. И вот я их сейчас в данном видео буду прикладывать. Я до последнего не хотел придавать резонанс в данной ситуации. Но понимаю, что уже ситуация безвыходная, поэтому я вынужден вот обратиться к вам, Андрей Ремович, именно через соцсети. Поэтому прошу вас рассмотреть мое обращение в ваш адрес и не оставить его без внимания. Вынужден обратиться к вам, уважаемый Владимир Владимирович, с просьбой всеми доступными средствами защитить российских соотечественников от молдавских, а точнее румынских национал-экстремистов, русофобов и уголовных элементов, захвативших всю вертикаль власти в нашей стране. Мы направляем огромный массив документов и видеоматериалов, дающих основания подозревать некоторых лиц, в разжигании межнациональной розни, во лжи, клевете и оскорблениях в адрес русскоязычных граждан Молдовы, распространении ложной информации о действиях вооруженных сил России в Украине, что настраивает определенную часть коренных жителей против местных этнических русских, угроза, угрозах убийством наших соотечественников и другое. Полагаем, что эти материалы должны быть переданы в компетентные органы России с поручением проанализировать их содержание на предмет соответствия нормам закона, в том числе международного права и в случае подтверждения фактов беззакония. Дать им правовую оценку в российских судах с привлечением к ответственности в том числе уголовной граждан, непосредственно участвующих в русофобской деятельности. Передавая материалы, передаваемые материалы касаются следующих жителей Молдовы. Первый. Синегур Василий, 29.01.1973 года рождения, уголовник-рецидивист, проживающий по адресу. Я не буду здесь указывать адреса, дабы не нарушать закон о защите персональных данных. Но в материалах в этом письме эти адреса будут указаны. Второй. Гросу Игорь, 30.11.1972 года рождения, председатель парламента Республики Молдова. Серкели Михаил. 21.11.1983 года рождения, сотрудник интернет-издания Нокта МД, проживающий по адресу. Четвертый. Цуркан Сергей, сотрудник интернет-издания АВМД, проживающий по адресу. Пятый. Нантой Оазу, 03.02.1900. 48-го года рождения депутат парламента Молдовы, проживающий по адресу. Шестой. Павшой Михаил, 10.03.1987 года рождения, вице-премьер, министр Молдовы, министр иностранных дел Республики Молдова, проживающий по адресу. Позже этот список может быть расширен. Только профессиональной и бескомпромиссной реакцией на, факт, на факты русофобии в Молдове мы сможем сохранить межнациональный мир и толерантность, свойственные многонациональному молдавскому народу, и не повторить печальную судьбу украинского народа, к чему толкает всех нас, зависимая от внешних факторов, нынешняя молдавская власть. Председатель Конгресса Русских общин Республики Молдова, доктор исторических наук, Клименко.
а я за Россию. Я всегда был за Россию. Я сам с Приднестровья. Приднестровье всегда было за Россию. А Россия не нападает ни на кого. Она отстаивает свою территорию. Даже в Киеве? Даже в Киеве. Киев это всегда была Киевская Русь еще. Это Ленин подарил Украине земли. Киев это мать городов русских. І під сам кінець, друзі, звісно ж, нагадаю вам, наскільки важливо, аби ви не забули підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф і, звісно, лишити нам вподобайку для поширення всієї зібраної інформації. Для того, аби і інші глядачі, і користувачі YouTube в якийсь момент, звісно, як і ви сьогодні, відчули підвищення тиску, ну і, звісно, зміну і покращення настрою. Так завжди буває, коли ви дивитесь наш огляд російської крінжатини. Не забувайте, для нас вкрай важливо поширювати голос правди, ну і, звісно, українські наративи. Тож, ви тільки ви, наш глядач, можете нам в цьому допомогти. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!